Assalamualaikum. Shabai ke amuntron jana chhi channel ay shang bade. Akun ka shang bade ajo niya pradesh athe chhi ami fabli ha bushra. Shuru the cholo dekhni super fresh soybean oil shang bade chiro nam. Agami kal awami lige baish tamu jatiyo council. Oti ter bhul the ke shikha niye smart Bangladesh gora hobe bolen obaydul kade. আওয়ামী লীগের 22 তম কাউন্সিলের জন্য প্রস্তুত ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা চীনে প্রতিদিন করোনায় 5000 এর বেশি মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা একদিনে 10 লাখের বেশি আক্রান্ত হওয়ার সতর্কতা এবং সারা দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সিনেমা পায়ের ছাপ ছবির গল্প আর অভিনয়ে দর্শকরা মুগ্ধ এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে ভারতের প্রথম মুসলিম নারী ফাইটার পাইলট হতে যাওয়া दर्शन दल साधारण सम्पादक ओबायदुल कौंसिल दिन सारा देश विक्षोभ मिशिल थकाय सारा देश दस ही डिसेम्बर मत नेताकर्मी पहाड़ा थकते हैं स्वेच्छासेवक और श्रृंखला उपकमिटी सभा সারা দেশ থেকে কাউন্সিলে যোগ দিতে দলের নেতা কর্মীরা রাজধানীতে আসবেন তাই বিএনপির এদিন নাশকতার পরিকল্পনা রয়েছে ওবাদুল রশিদের রিপোর্ট উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় কাউন্সিল শনিবার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া দলটির কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে সবকিছুই প্রস্তুত কাউন্সিলর এবং ডেলিগেটরা যেন নির্বিঘ্নে সম্মেলনে অংশ নিতে পারেন সেজন্য নেওয়া হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা আমরা সাদামাটা করছি বিশ্ব অর্থনীতি মনটাকে বিবেচনায় রেখে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এই সম্মেলনের আনন্দ উল্লাস উচ্ছা আসে समलक्ष नौका प्रतीक गर्वे पद्मा सेतु समन्वय दल बम जतियों काउंसिल मंच प्रस्तुत प्रस्तुत कर द्वित अधिवेशन स्थान रशीद चैनल आई ढाका এর আগে প্রেস ব্রিফিং এ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন অতীতের ভুল ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে জনগণের পাশে থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার বার্তা তৃণমূলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায় আওয়ামী লীগ দলের বাইশতম কাউন্সিলকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন বড় দলে কিছু সমস্যা থাকবেই সে সবের মধ্যে থেকে দলকে এগিয়ে নিতে হবে আগের মতো আগামীতেও বিএনপি আন্দোলনে ব্যর্থ হবে বলেও মনে করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লীলাদ্রীশেখরের রিপোর্ট आवी लीगर बसतम जतियों सम्मेलन आगे केंद्रीय कार्यनिर्वाह कमिटी बसिभाग नेता के लिए दल साधारण सम्पादक संबद सम्मेलन बचर जुड़े राजनीतर मठे थका ओबायदुल कदर दल साधारण सम्पादक हिसेब ए दफार शेष ब्रिफिंग सम्मेलन के केंद्र कर आवी लीग सारा देश आसा नेताकर्मी नतून बार्ता दीते चाय जनगण के 
निर्वाचन जनगण के मैंडेट दीते भूल त्रुटि शिक्षा दी छात्रलीगर सभापति शुरू कर दो दफा आवम लीगर साधारण सम्पादक दायित्व पालन करबायदुल कदर प्रश्न छोड़ निजे क्या मूल्यायन मन कर बिरोधी राजनीति सब समय सरब ओबायदुल कदर बोलें आगामी सफल होना प्रधानमंत्री शेख हसना सरकार के निवाचन माध्यम से तरह शंकार कारण कर्मसूची दिए फेल कर आगामी दिनों तरफ कारण तरह तर नेता कर्मी नहीं करते कि जनगण के उपस्थिति से वास्तव में है ना आज जे आंदोलन जनगण नहीं से आंदोलन को दिन आगामी दिन ओबायदुल कदर ही आर मुखोमुखी हबें सांबा ना कि नतून क्यों पा साधारण सम्पादक दायित्व तरह अपेक्षा करते हैं शनिवार विकेल पर्त नीलद्री शेखर चैनल आई ढाका आवामी लीगर बसतम जतियों काउंसिल और सम्मेलन के केंद्र कर राजधानी सोहरवर्दी उद्यान एलिक कड़ा निरापत्ता व्यवस्था ना प्रधानमंत्री शेख हसंदार निरापत्ता झुंकी विवेचन सर्वोच्च निरापत्ता व्यवस्था ना ढिकार पुलिस कमिशनर एनाम कबीर रूपम रिपोर्ट शनिवार आवामी लीगर केंद्रीय सम्मेलन के घिरे बर्णिल सजे सेजे राजधानी सोहरवर्दी उद्यान कैक स्तर निरापत्ता व्यवस्था चलते डग स्कोड और मेटाल डिटेक्टर सुईपिंग एर मध्य निरापत्ता व्यवस्था देखते आसें पुलिस एलिट फोर्स रैबर प्रधान एडिशनल आईजी मोहम्मद खुर्शीद होसन जो एक अनुष्ठान जो स्मुथलि होते जरा एखे आस जंगी तत्परता सामने रेखे आन श्रृंखला बहन सदस्य बृद्धि कर सह सहयोगी बे कैक जन जंगी एन्न ग्रुप कैक जन जंगी ग्रेप्तार करते सक्षम हो आशा कर जंगी तरफ थे थ्रेट थे सम्मेलन उद्बोधन कर आवामी लीग सभा नेत्री प्रधानमंत्री शेख हसना एनाम कबीर रूपम चैनल आई ढाका एकदलियों शासन कायम करते गर्तमान सरकार पुरो राष्ट्र काठाम ध्वस कर फेले मंत्य कर स्थायी कमिटी सदस्य सेलिमा रहमान तर उत्खात छाड़ा देश के जनगण के अधिकार आदाय ढा रिपोर्टर्स यूनिटी आलोचन कथा कारागारे विएनपी नेतारा चिकित्सा सह स्वाभाविक सूझ सुविधा वंचित हो आवेग दिए 
বা কোনো মুখরোচক বক্তব্যে নয় লক্ষ্য অর্জনে নেতাকর্মীদের রাজপথে নামার আহ্বান জানান বেগম সেলিমা রহমান বিএনপি কিন্তু ক্ষমতায় আসার জন্য না বিএনপি লড়াই করছে কিন্তু জনগণের জনগণের কল্যাণের জন্য জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজে সেই লক্ষ্যে কিন্তু আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যে যেখানে আছি যে যেখানে যেমন অবস্থা থাকি না কেন আমাদের সেখান থেকে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে একটা কথা মনে রাখতে হবে এখন আবেগ দিয়ে কোনো বক্তৃতা নয় এখন হলো সত্য সত্য আমরা কি করব এখন একটাই দৃষ্টি লক্ষ্য সরকারের পদত্যাগ রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রচারের সাথে কথার উত্তাপ বাড়ছে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির প্রার্থীর পাল্টা পাল্টে বক্তব্যে উত্তাপ ছড়িয়েছে নগর জুড়ে নতুন নগরপিতা নির্বাচনে চুল চেরা বিশ্লেষণ করছেন ভোটাররা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে সব প্রস্তুতির কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন এহসানুল হক সুমনের ভিডিওতে মেরিনা লাভলির রিপোর্ট রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা জুড়ে চলছে নির্বাচনী প্রচার নগরীর কাচারি বাজারে গণসংযোগ করেন জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী সদ্য বিদায়ী মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তফা তিনি আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সকল অসৎ পরিকল্পনা নির্বাচনে ভেস্তে যাবে বলে মন্তব্য করেন ইনশাল্লাহ তাদের এই যত অসৎ পরিকল্পনা এগুলো সব সাতাইশ তারিখে ভেস্তে চলে যাবে এবং আমি মনে করি যে আঠাইশ তারিখে সাতাইশ তারিখে দুইটার পরে আপনারা দেখবেন যে ভোট এক চেয়ে হচ্ছে নগরীর শাপনা চত্বরে গণসংযোগে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট হোসনি আলা লুৎফা ডালিয়া অভিযোগ করেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা জিতে আছেন আর অন্য প্রার্থীরা পিছিয়ে আছেন এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটা কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাদের প্রচার প্রচালনা না তারা ভিতরের খবর কোনো ইস্যু তৈরি করে রেখে দিয়েছে কিনা কারচুপি কোনো পরিকল্পনা তাদের পূর্ব করা আছে কিনা প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি না শুনে যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করার কথা বলেছেন ভোটাররা মেয়র সিটি কর্পোরেশনের উন্নতি করবে আমাদের এলাকা সব জায়গার উন্নতি করবে তাকেই আমরা ভোট দেব রংপুর সিটি কর্পোরেশনের তেমন কোনো উন্নয়ন হয়নি আমি চাই যে আমাদের নগরীকে পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর নগরী হিসাবে গড়ে তুলবে এরকম যোগ্য লোককে আমার নতুন ভোটার হিসাবে ভোটটা দেবো মূল্যবান ভোট কি দেবো আমাদের এই রংপুর সিটি মানে কর্পোরেশনটাকে একটু গুছিয়ে এটা গোছালো একটা নগরী হিসেবে পরিণত করবে এরকম প্রার্থীকে আমরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করব আগামী সাতাইশ ডিসেম্বর রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানে রংপুর সরকারি কলেজ মিলনায়তনে প্রিজাইডিং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণে স্বচ্ছতার সাথে ভোট গ্রহণের করা নির্দেশনা দিয়েছেন নির্বাচন কমিশন আইনের মধ্যে তো বলে দেওয়া আছে যে একজন প্রিজাইডিং অফিসার কি করবেন কি করবেন না কোনটা করণীয় কোনটা বর্জনীয় ওনা ওনাদেরকে সে বইও দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওনারা সেটা পড়বেন ভালোভাবে রক্ত করবেন এবং সেই অনুযায়ী কাজটা করবেন নীতি নৈতিকতা লোভ লালসার ঊর্ধ্বে থেকে ভয় ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে ওনারা একদমই স্বাধীনভাবে আইনের কাঠামোতে কাজটা করে যাবেন রসিক নির্বাচনে চার লাখ ছাব্বিশ হাজার চারশো উনসত্তর জন ভোটারের মন জয় করতে দিন রাত মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন নয়জন মেয়র প্রার্থী এবং দুশো একান্ন জন কাউন্সিলর প্রার্থী তাদের টার্গেট জয় নিশ্চিত করা রংপুর থেকে মেরিনা লাভলি চ্যানেল আই করোনা ভাইরাসের খবর চীনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণে ভয়াবহ ঊর্ধ্বগতি দেখা দিয়েছে তবে বিশ্লেষকরা বলছেন পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক গবেষণা ও বিশ্লেষণী সংস্থা এয়ারফিনিটি বলছে সংক্রমণ যে হারে ছড়িয়ে পড়ছে তাতে প্রতিদিন দশ লাখ নতুন আক্রান্ত এবং পাঁচ হাজার মৃত্যুর ঝুঁকিতে আছে চীন দেশটির প্রত্যন্ত অনেক এলাকার আক্রান্ত ও মৃত্যুর তথ্য সরকার পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না বলেও ধারণা করছে সংস্থাটি ভারতেও চীনে শনাক্ত হওয়া করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে সাউথ কোরিয়ায় চব্বিশ ঘন্টায় আটষট্টি হাজারের বেশি মানুষের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে তেষট্টি জনের সারা দেশে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড প্রযোজিত সাইফুল ইসলাম মান্নু পরিচালিত চলচ্চিত্র পায়ের ছাপ একজন নারী তার মানসিক শক্তি কর্মনিষ্ঠা ধৈর্য আর সততা দিয়ে যে সাফল্যের শীর্ষে যেতে পারেন তা নিয়েই পায়ের ছাপ চলচ্চিত্র ছবির গল্প আর অভিনয় মুগ্ধ করেছে দর্শকদের সাকের আদনানের রিপোর্ট ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবি মানেই ভিন্ন ধর্মী কোনো গল্পকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা সেই ধারাবাহিকতায় এবারে চলচ্চিত্র পায়ের ছাপ
নারী প্রধান এই ছবিতে মায়া চরিত্রে উঠে এসেছে নারীর সংগ্রাম ঘরে বাইরে বঞ্চনা আর প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা তবে লক্ষ্য ঠিক রেখে সবকিছুকে ছাপিয়ে স্বপ্ন পূরণে শেষ পর্যন্ত সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায় মায়া সিনেমার গল্পটা প্রচন্ড ইন্সপিরেশনাল আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে স্টোরিটা একটু ডিফারেন্ট মনে হয়েছে ছোটবেলায় আমি মা বাবার অবহেলায় বড় হতে থাকি কষ্ট পেয়ে তো আমি হচ্ছি শূন্য আর বড় হয়ে মেঘলাপু সেটা হচ্ছে সেই বিপদ ঝড়ঝাপটা পেরিয়ে শেখরে ওঠে আমি বহুত আচ্ছা কিয়া উনকা হর সিন जैसे लिया है उनका जो काम का जो टेक्निक्स थे बहुत अच्छे थे राजधानी बसुंधरा सिटी स्टार सिनेप्लेक्स से पायर छाप छबीर असाधारण गल्प देखे अनुप्राणित दर्शक ग्राम थे उठे आसा नारी विभिन्न संग्रामीत होते हैं छवि मूलत प्रत्येक स्ट्रागल करते हैं करते हैं कत कष्ट से छवि अनेक कि शिखे मेरा कत स्ट्रागल कर बड़ है यार जो गल्पा उठे इसमें मन होता इन्सपायर कर उद्योता क्रिएट करार একজন সাধারণ নারীর শূন্য থেকে শিখরে ওঠার সংগ্রাম নিয়ে প্রত্যাশার কথা বললেন ছবির অভিনয় শিল্পীরা আমার প্রত্যাশা আমি আশা রাখছি দর্শকের এটা ভালো লাগবে দর্শক অ্যাপ্রিসিয়েট করবে দর্শক তার জীবনের প্রতি স্বপ্নের প্রতি একটা মায়া নিয়ে হল থেকে বের হবে ইন্সপায়ার্ড হয়ে বের হবে বর্তমান জেনারেশনকে ইন্সপায়ার করা বিশেষ করে যারা নারী সমাজে যারা এখন স্ট্রাগল করছে ওদের কর্মজীবনে বা সবাই চেষ্টা করছে জীবনে কোনো না কোনোভাবে স্ট্রাগল করছে ওদের লাইফে পরিচালকের প্রত্যাশা ছবিটি দেখে নারীরা লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যাবেন মানুষ গল্প দেখতে চায় মানুষ গল্প দ্বারা প্রভাবিত হয় সিনেমা তো আসলে মানুষকে প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মাঝে সো আমার কথা হচ্ছে প্রভাবই যদি বিস্তার করে তাহলে সেটা কেন পজিটিভ হয়ে তো না সেটা কেন ওর জীবন বদলাবার জন্য হবে না সুস্থ ধারার এমন সুন্দর ও বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র সামনের দিনগুলোতেও ইমপ্রেস টেলিফিল্ম উপহার দেবে সেই আশা দর্শকদের দেখলে দেখো শাকির আদান চ্যানেল আই विभिन्न आयोजन मध्य दिए बांगला एकडेमी पैंतालिस तम वार्षिक सभा शेष हो একাডেমি প্রাঙ্গনে সকাল আটটা থেকে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ফেলো জীবন সদস্য সদস্য ও আমন্ত্রিত সুধী জনের অংশগ্রহণে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গন মিলন মেলায় পরিণত হয় লেখক সাহিত্যিক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা আলো ছড়িয়েছেন তাদের আড্ডা আলোচনায় মুখরিত হয়ে ওঠে বাংলা একাডেমি এবার শিক্ষায় বিশেষ অবদানের জন্য অধ্যাপক ড আ মর্শ আরফিন সিদ্দিক এবং বিজ্ঞানে ড মোহাম্মদ আলী রেজা খান সহ সাত বিশিষ্ট জন বাংলা একাডেমি সাম্মানিক ফেলোশিপ পেয়েছে এছাড়া ড ইসরায়েল খান সাহিত্যিক সিরাজুল ফরিদ অধ্যাপক ড রাজিয়া সুলতানা এবং নাট্যকার মামুনুর রশিদ বাংলা একাডেমি প্রদত্ত বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সাধ্যের মধ্যে স্বপ্নের ফ্ল্যাট বা প্লট কিনতে আবাসন মেলায় ভিড় জমান নগরবাসী মেলায় অংশ নেওয়া আবাসন কোম্পানিগুলো বলছে এক হাজার থেকে এক হাজার পাঁচশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের চাহিদা সবচেয়ে বেশি তবে এক বছরে দাম আরও বেড়েছে বলে মনে করছেন ক্রেতারা এখন পর্যন্ত বিক্রি নিয়ে খুশি আয়োজক রিহ্যাব মাসুর শাকিলের রিপোর্ট রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পাঁচ দিনের আবাসন মেলার তৃতীয় দিন মেলার একশো আশিটি স্টলে নানা শ্রেণীয় পেশার মানুষ ফ্ল্যাট বা প্লট কিনতে যাচাই বাছাই করছেন কেউ কেউ বুকিংও দিচ্ছেন আমার পছন্দের এরিয়া হচ্ছে মোহাম্মদপুর এরিয়া আমি ছোট পরিবারের জন্য বারো থেকে চোদ্দোশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট হলেই আমাদের জন্য মনে হয় চলবে আগের যে একটু বাড়ছে মনে হচ্ছে যেটা আইডিয়া করে আসছিলাম এর চেয়ে একটু বেশি আমার কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে প্লট ফ্ল্যাটগুলো টাইমলি বুঝে পাওয়া যায় না মুখে ওনারা যত সুন্দর সুন্দর কথা বলেন পেমেন্ট বা বুকিং বা ফুল পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে টের পাওয়া যায় আসল অবস্থাটা কি আমি বেসিক্যালি শাহিনবাগ এলাকায় একটা ফ্ল্যাট খুঁজছিলাম কিন্তু আসলে বর্তমানে আমার মনে হয় প্রাইস অনেক বেড়ে গেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আগে যেটা এক বছর আগে যেটা ধরেন ছ হাজার সিক্স থাউজেন্ড প্লাস ছিল সেটা এখন এইট থাউজেন্ড প্লাস বিভিন্ন আবাসন কোম্পানি নানা ধরনের ছাড়ের সুবিধা দিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাট বা প্লট বিক্রির চেষ্টা চালাচ্ছেন মেলায় অংশ নেওয়া আর্থিক এবং নির্মাণ উপকরণ প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে তারাও সারা পাচ্ছেন ভালো 
হাজার স্কোয়ার ফিটের বেশি যেমন এগারোশো বারোশো পনেরোশো এরকম এরই কাস্টমার আমাদের বেশি হোম লোনের কথা বলে এক হাজার প্লাস মাইনাস স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের আগ্রহ বেশি আমাদের ইন হাউস এবং প্রসপেক্টস যারা আছে তারা মোটামুটি আমাদেরকে সাড়া দিচ্ছে ওভার ফোনে যারা আসছেন তারা স্টল ভিজিট করছেন সারাটা ভালো ডিটেল এরিয়া প্ল্যান বা ড্যাপের কারণে আগামী বছর থেকে রাজধানীর অনেক এলাকায় ফ্ল্যাটের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন গৃহ প্রতিনিধিরা এই মেলাটা হলো যে যারা কিনবে তাদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ কারণ এই মেলায় যত ছাড় দেওয়া যাবে কিন্তু এর পরবর্তী মেলা যেটা আসবে আগামীতে দুই হাজার তেইশে ওই মেলায় কিন্তু এই মেলার সাথে দাম ডিফারেন্স থাকবে দুই হাজার টাকা করে পার স্কোয়ার ফিটে সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত মেলা উন্মুক্ত থাকলেও মেট্রো রেল উদ্বোধনের কারণে পঁচিশ ডিসেম্বর শেষ দিনের মেলা দুপুর দুইটা পর্যন্ত চলবে ছোট হোক তবু ভাই নিজেরও বাসা নিজের করে সেই বাসাটুকু নিশ্চিত করতে এ ধরনের ফেয়ারে আসেন মধ্যবিত্তরা কিন্তু সাদ আর সাদ্যের মধ্যে সেটি মেলাতে গিয়ে তাদের একটু কষ্টই করতে হয় তবু যদি সাধ্যের মধ্যে পাওয়া যায় একটি বাসা কারণ হোম সুইট হোম দেয়ার ইজ নো প্লেস লাইক হোম রাজধানীর রেহা ফেয়ার থেকে মাসুর শাকিল চ্যানেল আই এবার রয়েছে আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের স্বাস্থ্য বিভাগ উদ্বিগ্ন এরই মধ্যে স্বীকৃতি পেল নেজাল ভ্যাকসিন ভারত বায়োটেকের তৈরি এই ভ্যাকসিনকে বুস্টার ডোজ হিসেবে ব্যবহার করা হবে প্রাথমিকভাবে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে এই টিকা দেয়া হবে কোভ্যাক্সিন বা কোভিশিল্ডের টিকা যারা আগে নিয়েছিলেন তারাই এই নেজাল ভ্যাকসিন নিতে পারবেন তবে বিনামূল্যে দেয়া হবে না নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ ভারতের প্রথম মুসলিম নারী ফাইটার পাইলট হতে যাচ্ছেন উত্তর প্রদেশের মেয়ে সানিয়া মির্জা ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির দু সালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই গৌরব যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন সানিয়া সাতাশে ডিসেম্বর তিনি পুনেতে এনডিএ খড়কওয়াল খড়কওয়াসলায় যোগ দেবেন সানিয়া মির্জার এই সাফল্যে শুধু তার বাবা মা নন গ্রামবাসীও গর্বিত ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির পরীক্ষায় নারীদের জন্য মাত্র দুটি আসন সংরক্ষিত ছিল প্রথম চেষ্টাতে আসন না পেলেও দ্বিতীয়বার একটি আসন পেয়ে যায় সানিয়া এবার রয়েছে কৃষি সংবাদ দেশের ভোজ্য তেলের ঘাটতি কমাতে শরীয়তপুরের জাজিরায় উন্নত জাতের সরিষা আবাদ বাড়ছে গত মৌসুমের তুলনায় এবার চারশো পনেরো হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করেছেন কৃষক শরীয়তপুর প্রতিনিধি এস এম মজিবুর রহমানের রিপোর্ট দুই সালের মধ্যে দেশের ভোজ্য তেলের উৎপাদন চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করছে কৃষি বিভাগ তারই অংশ হিসাবে জাজিরা কৃষি বিভাগ অধিক তেল উৎপাদনশীল সরিষার জাত বাড়ি আঠারো বাড়ি চোদ্দ বাড়ি সতেরো বিনা চার ও বিনা নয় আবাদে উদ্ভুত করছে আমি বাড়ির চোদ্দ শসা করছি এতে ফলন ভালো এতে বিঘা সাত আট মন করে শসা হয় এতে আমার লাভবান প্রায় সাত বিঘা জমি আমি আলোটি করছি বাড়ি সতেরো এটা আরও ফলন দেখা যায় যে গতবার এসছে এবার খুব ভালো ফলন দেখা যায় আমরা আগে যে শসার আবাদ করতাম তার চাইতে এখন যে নতুন জাত আবাদ করি এই ঘান বাঙালি আগে তেল হয়তো তিন কেজি আর এখন তেল হয় সেই সরিষা সাড়ে চার কেজি সরিষা থেকে আমরা যেমন খাবার তেলটাও পাইতেছি এবং এটা দিয়ে আমরা কৃষিকাতে লাভবান হইতেছে যাতে বিক্রি করি জাতীয় ঘাটতি পূরণে মাঠ পর্যায়ে ব্লক ভিত্তিক পুরশস্য বিন্যাসের মাধ্যমে আগাম জাতের অন্তর্ভুক্তিকরণে কাজ করছে কৃষি বিভাগ মাঠ পর্যায়ে ব্লক ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে বড় শস্য বিন্যাসে আগাম সরিষার অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সরিষার নতুন নতুন জাত বিস্তারের কাজ করে যাচ্ছি যার ফলে ইতিমধ্যে গত বছর থেকে জাজিরা উপজেলাতে চারশো পনেরো হেক্টর জমির সরিষার অধিক আবাদ সম্পন্ন হয়েছে এবছর জাজিরায় দুই হাজার পাঁচশো তিরিশ হেক্টরে সরিষা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে আবাদ হয়েছে দুই হাজার নয়শো পনেরো হেক্টরে সরকারের মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী দুই সালের মধ্যে ভোজ্য তেলের চল্লিশ শতাংশ স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে কৃষি বিভাগ তারই অংশ হিসাবে স্থানীয় জাতের চেয়ে অধিক তেল উৎপাদনকারী জাত ব্যবহারের মাধ্যমে ইতিমধ্যে জাজিরায় পনেরো শতাংশ আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে জাজিরার বিকেনগর থেকে এস এম মজিবুর রহমান 
चैनल आई अखंड देख बन प्रकृति शंघाद बरगुनाए दोरिद्र अशोहाय शीतार तो दर्शित बस्त्र दिए चे प्रकृति अजीबन क्लब तीब्र शीत मोकाबिलाए कॉम्बोल पे खुशी प्रत्यंत तो इलाका मानुष बरगुना थे के हसन झोंटूर पाठनों तो थे अलीम अल राजे रिपोर्ट प्रतिनियत तो दुर्जोग के शत लड़ाई कर बेचे तक थे हाय नौ नौ दिन बेचती तो बरगुना चौनाचल मानुषेर प्रकृति और जीवन शास्त्र सेवा केंद्र शाहयोता है जलर विभिन्न लाका है दुरिद्र अश्वाय मानुष के शीत बस्तु दिए थे प्रकृति और जीवन क्लब चौर खाजुर तला गुलिशा खाली माझर चौर कैराबुनिया झोप खाली हुस्नाबाद एवं तालतोली ते शीत बस्तु दाव है कॉम्बोल पे खुशी ये सब अश्वाय मानुष प्रकृति और � আমরা সবাই যাতে যারা সাধারণ মানুষ আসে প্রতিবন্ধী অসহায় এতিম এবং যারা মুরব্বি বয়স্ক তাদেরকে দেওয়া হয় এবং তারা এইটা পায় অনেক খুশি যারা কম বলতেছে তাদেরকে ধন্যবাদ এতে আমরা অনেক খুশি আমি খুশি হইছি আল্লাহর দরবারে আমি একজন অন্ধ প্রতিবন্ধী আমার দুইটা চক্ষ নাই প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের প্রকৃতি ও জীবন স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এই ধরনের আয়োজন আমরা চাই যে যাতে প্রতি বছরই जोखों नहीं शीतर शीतर कोस्टे भोगे शिक्षिते आमदर जो भी किसी टा हलो लाभ लागो फाय एक कोस्टे से तो नामी ये प्रकृति और जीवन क्लब के दोनों बात जाना है प्रकृति और जीवन शास्त्र शब्द के अंदर ये उद्योग के शादु बात जानी है चंन स्थानीय रा एमोन उद्योग उपभोक्ता और का दाबियों तादेर अल જીબણ જાત્રાર ઉચ્ચો બાયેર મોથે ખરો છે લાગામ તેને છેન માર્કેન ભોગતારા નવેંબરે દેશ્ટીતે ખુ� આબારો શમોઈ હોય ગાલો અશોક લે લાંડ ઇફા દોટોસ લેમેટેડ બીરોતીર બીરોતીર પર ખ્યાલાર ખબર જાને � ધાગા બીશો પિદલાયેર આપસે ટ્રીપલ ઈ આલમનાઈ આસોસેશનેર બારશેક શાધરણ શભા હોયે છે ઇંજીનેરીંગ વિભાગે ચેરમેન ઓથપક ડક્ટર આની સાહમેત સભાપતીત કરેન એસોસેશને પ્રેસ્ટ મહ� ઉદબધણ કરેન રાચ્યાહી જેલા પ્રશાશક આબદુલ જોલીલ શે શમે છીલેન મહીલા ખ્રિરા સંસ્થાર � બાંલાદેશે શનામ ધનો ફાશન ડેજાઈનાર એમદા ધાક બીકેલ તીંટા બીશ મીનીટે રાજસાનેર એક્ટી બેશર ફાશન ડેજાન કાંસેલ ઓફ બાંલાદેશે શહ શભપતી ખાતિમાન ફાશન ડેજાઇનાર એમદા થકે ડેજાઇન